வணக்கம் இந்திய நேரப்படி இரவு எட்டு முப்பது மணி நிகழ்வுகள் முதலில் ஜிம் முதன்மை நிகழ்வுகளை காணலாம் நாடு முழுவதும் காவல்துறையினருக்கு ஒரே சீருடை பிரதமர் மோடி யோசனை நெல் கொள்முதல் ஈரப்பதம் அளவு பத்தொன்பது சதவிகிதமாக உயர்வு மத்திய அரசு அறிவிப்பு டிஆர்எஸ் பாஜக கட்சிகள் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானவை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி சாடல் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சென்னையில் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி தமிழக அரசு திட்டம் இனி விரிவான நிகழ்வுகளை காணலாம் நாடு முழுவதும் காவல்துறையினருக்கு ஒரே சீருடை வழங்க யோசனை இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஹரியானா மாநிலம் சூரத் கந்தில் அனைத்து உள்துறை அமைச்சகங்களின் சிந்தனை முகாம் இன்று நடந்தது இந்த முகாமில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பிரதமர் மோடி நாடு முழுவதும் காவல்துறையினருக்கு ஒரே மாதிரியான சீருடை தேவை என்றும் ஒரே நாடு ஒரே சீருடை என்பது காவல்துறைக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு யோசனைதான் என கூறினார் ஐம்பது அல்லது நூறு ஆண்டுகளில் இந்த யோசனை நடைமுறைக்கு வரலாம் என்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள காவல்துறையின் அடையாளமாக ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று கருதுவதாக தெரிவித்தார் சிறந்த முடிவுகளை அடைவதற்கு காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மனித நுண்ணறிவை உருவாக்கும் நல்ல பழைய அமைப்பு முறையை பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத அளவை பத்தொன்பது சதவீதமாக உயர்த்தி மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக நல்ல மழை பெய்தது இதனால் நெல்லின் ஈரப்பதம் அதிகரிக்கவே அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வரை ஈரப்பதம் உள்ள நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசிடம் தமிழ்நாடு அரசு நெல் ஈரப்பதம் அளவை உயர்த்திட அனுமதி கேட்டது இந்த நிலையில் மத்திய குழு நேரில் ஆய்வு செய்தது இந்த குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத அளவை பதினேழு சதவீதத்திலிருந்து பத்தொன்பது சதவீதமாக அதிகரித்து மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதனிடையே மத்திய அரசு இருபத்தி இரண்டு சதவீத ஈரப்பத நெல்லை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் டிஆர்எஸ் பாஜக இரண்டு கட்சிகளும் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானவை என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஒற்றுமை யாத்திரை பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் நடைப்பயணத்தின் போது பேசிய ராகுல் காந்தி மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் டிஆர்எஸ் மற்றும் பாஜக இணைந்து செயல்படுவதாகவும் அந்த அரசுகளின் கொள்கைகளால் வேலையின்மை மற்றும் பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் மாநிலத்தில் டிஆர்எஸ்க்கு பாஜக ஆதரவு அளிக்கிறது என்ற அவர் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானவை என கூறினார் நாட்டிலேயே மிகவும் ஊழல் நிறைந்த மாநிலம் டிஆர்எஸ் தலைமையிலான தெலுங்கானாதான் என்றும் ஆட்சியை கவிழ்க்க இரு கட்சிகளும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்குவதால் டிஆர்எஸ் மற்றும் பாஜக ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டது அல்ல என்று குற்றம் சாட்டினார் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரியில் சென்னையில் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி நடத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வி பணிகள் கழகம் இந்த கண்காட்சியை நடத்துகிறது பொது நூலக இயக்குநர் இளம்பகவத் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக இணை இயக்குநர் சங்கர சரவணன் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் குழுவினர் சமீபத்தில் ஜெர்மனியில் சென்று அங்கு நடந்த புத்தக கண்காட்சியை ஆய்வு செய்து அது குறித்த அறிக்கையை அரசுக்கு சமர்ப்பித்தனர் அதன் அடிப்படையில் மூன்று நாள் இந்த கண்காட்சி நடத்தப்பட உள்ளது இதில் பேச்சுகள் எழுத்தாளர்களுடன் உரையாடல் வெளியீட்டாளர்களின் சந்திப்பு உள்பட பல நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற இருக்கிறது முப்பது முதல் நாற்பது நாடுகளில் இருந்து எழுத்தாளர்கள் வருவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அவர்களது புத்தகங்களும் கண்காட்சியில் இடம்பெறுகின்றன இதில் இடம்பெறும் சர்வதேச அலங்கில் வெளிநாட்டு எழுத்தாளர்கள் தங்கள் புத்தகங்களை காட்சிப்படுத்தவும் விளம்பரப்படுத்தவும் முன்னணி தமிழ் பதிப்பாளர்களை சந்திக்கவும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டும் என்ற தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கண்காட்சிக்கு சர்வதேச எழுத்தாளர்கள் மற்றும் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களை சிறப்பு விருந்தினர்களாக வரவழைக்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நன்னிலம் அருகே நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோவில் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு நடைபெற்ற குடமுழுக்கு விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அடுத்த நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த செல்லியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயம் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு செல்லியம்மன் மற்றும் சப்த மாதர்களாக பிராமி மகேஸ்வரி கௌமாரி வைஷ்ணவி வராகி இந்திராணி சாமுண்டி உள்ளிட்ட விநாயகர் பரிவார தெய்வங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலயத்தின் குடமுழுக்கு விழா கடந்த புதன்கிழமை கணபதி ஹோமம் மற்றும் லட்சுமி ஹோமத்துடன் தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து வியாழன் கிழமை இரண்டாம் காலியாக பூஜையும் அன்று மாலை மூன்றாம் காலியாக பூஜையும் நடைபெற்றது இதையடுத்து இன்று காலை நான்காம் காலையாக பூஜை துவங்கி மகா பூஜை முடிவடைந்து கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது புனித நீர் அடங்கிய கடங்களை சிவாசாரியார்கள் தலைமையில் சுமந்து ஆலயத்தை வலம் வந்த பிறகு விமானத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்படும் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டு விமான கோபுரத்திற்கு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு பிரசாதங்கள் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பெரும்புகலூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஐயப்பன் உள்பட கிராம பொதுமக்கள் ஏராளமான கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்
பால் விற்பனை விலையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என ஈரோட்டில் பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க மாநில தலைவர் ராஜேந்திரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஈரோட்டில் தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தி நல சங்கம் சார்பில் மாநில செயற்குழு கூட்டம் அதன் பொருளாளர் ராமசாமி கவுண்டர் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மாநில தலைவர் ராஜேந்திரன் கலந்து கொண்டு சங்க நிர்வாகிகள் உடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள கிராம பால் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரியும் இருபத்தைந்தாயிரம் பணியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு கொள்முதல் விலையும் பால் விற்பனை விலையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் வினுவுக்கு ஐஎஸ்ஐ பார்முலாவை அமல்படுத்த வேண்டும் கறவை இனங்களுக்கு ஐம்பது சதவீத மானிய விலையில் கால்நடை அடர் தீவன வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில துணைத் தலைவர் பத்மநாப நாயுடு செய்தி தொடர்பாளர் ராஜு மற்றும் ரத்னசாமி உள்பட மாநில அளவிலான சங்க நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கொள்முதல் விலையோடு விற்பனை விலையையும் உயர்த்தி அறிவித்தர வேண்டும் என்று அரசை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே போலவே தமிழகத்திலே இருக்கிற கிராம சங்கங்களில் பணிபுரிகிற பணியாளர்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கும் பணி நிரந்தரப்படுத்துகிற வகையிலே விதிகளில் விதி தளவு செய்து அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்ற கோரிக்கைகளை அமர்ந்து பேசி நிறைவேற்றி தராவிட்டால் வருகிற ஏழாம் தேதி நவம்பர் ஏழாம் தேதிக்கு பாஜக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கடை அடைப்பிற்கு தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் சார்பில் காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்க கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது கோவை கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகே கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கார் வெடி விபத்து சம்பவம் நடைபெற்றது இதன் எதிரொலியாக காவல்துறையினர் ஆறு பேரை கைது செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் கோவை மாநகரில் கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விபத்து சம்பவத்தின் எதிரொலியாக வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி கடை அடைப்பு என பாஜக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் கடை அடைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கடைகளை திறந்து வைக்கும் கடைகளுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படாத வண்ணம் காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கோவை மாநகர காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் அந்த அமைப்பினர் சார்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது இதில் கடை அடுப்பு வணிகர்களும் பொதுமக்களையும் மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் பொது பந்த் தேவைப்படும் பொழுது முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் மேலும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பந்தில் வணிகர் சங்கங்கள் கலந்து கொள்வதில் எனவும் அந்த நேரத்தில் அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படாத வண்ணம் காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் கோவை மாவட்டத்தினுடைய நிர்வாகிகள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்போ பந்த அதுக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு தான் கண்காணிப்பாளர்கிட்ட மனு கொடுக்க வந்திருக்கும் ஆணையாளர் ஆணையாளர்கிட்ட மனு கொடுக்க வந்திருக்கும் அது பந்துங்கிறது மறு பரிசீலனை செய்து தேதி அறிவிக்கலாம் எங்களையும் கலந்து பேசி என்று சொல்கிறோம் அரசு திட்டங்கள் மற்றும் செயலாக்கம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியராக அலுவலக கூட்டரங்கில் திட்டங்கள் மற்றும் செயலாக்கம் குறித்து அரசு போக்குவரத்து துறை ஆணையர் நிர்மல்ராஜ் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தார் நமக்கு நாமே திட்டம் கலைஞரின் மேம்பாட்டு திட்டம் மழை நீர் சேகரிப்பு சாலை விரிவாக்க பணிகள் ஆகியவை குறித்து முழுமையாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது எனவும் ஆய்வின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செயல்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறை ஆணையர் நிர்மல்ராஜ் தெரிவித்தார் முன்னதாக அனைத்து துறைகளில் செயல்படுத்தப்படும் வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து துறை ரீதியாக கேட்டறிந்தார் இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சிதம்பரம் ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநர் தெய்வ நாயகி வேளாண்மை துறையின் இணை இயக்குநர் ரவீந்திரன் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளர் ராஜராஜன் திருவாரூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் சங்கீதா உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கோவையில் மத பதற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்பதுமே தங்களது கோரிக்கையாக உள்ளது என அனைத்து ஜமாத் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தெரிவித்துள்ளது கோவையில் கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து பாஜக சார்பில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி கடை அடைப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடை அடைப்பு அன்று அனைத்து வணிகர்களும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் எனவும் கடைகளை அடைக்க கோரி வற்புறுத்தப்படுவார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அன்றைய தினம் அனைத்து பொருட்களும் கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் எனவும் மாநகர காவல்துறை தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் அனைத்து ஜமாத் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் கோவை மாநகர காவல்துறை ஆணையாளர் பாலகிருஷ்ணன் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுல்தான் அமீர் பாஜக அறிவித்த பந்த் என்பது கோவை மக்களிடையே பதட்டத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது பந்த் அன்று தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என காவல்துறையிடம் கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார் மேலும் வருங்காலத்தில் காவல்துறைக்கு இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பு சார்பில் முழு ஒத்துழைப்பு வ
தொடர்ந்து பேசிய அவர் கோவையில் மதப்பட்டை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்பதே எங்கள் விருப்பம் என அனைத்து இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புகள் தெரிவித்தனர் யாரு வியாபாரமாக தான் அதை கொடுத்திருக்கிறார ஒழிய எந்த காரண காரியங்களும் கூட அந்த இதில் ஈடுபடாதனால அது மாதிரி அப்பாவிகள் பாதிக்கப்பட்டக்கூடாது உங்களுடைய விசாரணை நியாயமான அடிப்படையில் இருக்கணும் தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லைங்கிறத நாங்கள் சொன்னோம் அதே நேரத்தில் பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கு நாங்கள் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களுடைய பத்திரிகை அறிக்கையிலேயே அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் இஸ்லா எல்லா மதத்திலையும் தவறு செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்திலையும் மதத்தை நம்பாதவங்களும் தவறு செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அவர்கள் தவறு செய்கிற நேரத்தில் அந்த மதத்தை தொடர்பு படுத்தி நீங்கள் பார்க்கறதில்ல செய்தி போடுறதில்ல அவங்க கலாச்சாரத்தை பாதிக்கிற மாதிரி நீங்கள் செய்தி போடுறதில்ல ஆனால் இஸ்லாமிய ஒரு இஸ்லாமிய பெயரில் யாராவது தவறு செஞ்சால் இஸ்லாமிய மதத்துடன் தொடர்பு படுத்தி இஸ்லாமிய மக்களுடைய கலாச்சாரங்களுடன் தொடர்பு படுத்தி பத்திரிகை செய்திகளும் திட்டமிட்டு பரப்ப பரப்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த பொது நீரோட்டத்திலிருந்து இஸ்லாமிய மக்களை விளக்குவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது இதுவும் பத்திரிகையாளர்கள் கவனமுடன் சிந்திச்சு எங்களுடைய மனவேதனையோடு நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் பத்திரிகை அறிக்கையில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் மன 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 வேதனையோடு பதிவு செய்கிறோம் அது மாதிரியான பதிப்புகளை நீங்கள் தவிர்த்துக்குங்க காவல்துறையிட்டு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் இணையதளங்களில் பரப்புரைகளில் பதிவு பதிவுகள் மங்களம் அருகே இருசக்கர வாகனம் நேருக்கு நேர் மோதி கொண்டதில் ஒருவர் பலத்த காயத்துடன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மங்கலத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி சென்ற இரண்டு சக்கர வாகனம் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் கிடாத்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராமன் பலத்த காயமடைந்தார் மற்றொரு வாகனத்தில் வந்த கல்லறைப்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் லேசான காயத்துடன் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவசர பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கெடாத்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராமன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்த விபத்து குறித்து மங்களம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கோவையில் நடைபெற்ற தாக்குதல் மிகவும் ஆபத்தானது என தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தனியார் கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்தார் கோவை நவக்கரை பகுதியில் உள்ள ஜே எஸ் எஸ் இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது இந்த கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகளுக்கான தங்கும் விடுதுகள் கட்டிட திறப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே பாரதம் உருவானது எனவும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பாரதத்தின் அடையாளங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்ப கல்வியோடு சேர்த்து பாரத பண்பாடுகளோடு கூடிய கல்வி முறை தேவைப்படுகிறது தமிழகம் பல முனைவர்கள் யோகிகளை கொண்டிருந்த மண் என்று குறிப்பிட்ட அவர் யோகாவை உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என தெரிவித்தார் கோவையில் நடைபெற்ற கார் வெடி விபத்து ஒரு திட்டமிட்ட தாக்குதல் இது பயங்கரவாத தாக்குதல் இதில் அதிக அளவிலான வெடிப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் பெரு வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டு செல்கிறோம் ஆனால் பயங்கரவாத தாக்குதல் வளர்ச்சியை தடுக்கும் விதமாக உள்ளது என தெரிவித்து அவர் பயங்கரவாதத்தை உருவாக்கக்கூடிய இடமாக கோவை உள்ளது கவலை அளிக்கிறது என வேதனை தெரிவித்தார் for the sake of the country for the sake of the people even if it is not for the sake of the god let us not go soft on the terrorists they are plots they are as i said they are enemies of the people enemies of humanity they are not friends of any tamil nadu police did an excellent job but tamil nadu police is an instrument Tamil Nadu police cannot communicate with NIA and ask them to come. But those who were supposed to take the decision, they took more than four days. I do not like to dwell over it. I, as a Deputy National Security Advisor, when I did the work, I was getting materials. I did a combination of the working of the general modules. Tamil Nadu police gave me. தமிழகத்தில் இயற்கை புகையிலை விற்பனைக்கான தடை நீக்கிய உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை இயற்கை புகையிலையை வெள்ள நீர் தெளித்து வேதிப்பொருள் சேர்க்காமல் விற்கலாம் என யோசனை கூறியுள்ளது இயற்கை புகையிலை விற்பனையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர் அந்த மனுவில் தமிழகத்தில் பான்பராக் குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதை பின்பற்றி இயற்கையாக விளைவிக்கப்பட்ட புகையிலையை விற்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இயற்கை புகையிலை விற்பனைக்கான தடையை நீக்கி உத்தரவிட வேண்டும் என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சுவாமிநாதன் இயற்கையாக விளைவிக்கப்பட்ட அறுவடை செய்யப்பட்ட புகையிலையை விற்க தடையில்லை எனவும் விவசாயிகளிடம் புகையிலையை வாங்கி அதில் வெள்ளம் கலந்த நீரை தெளித்து வேதிப்பொருள் எதையும் சேர்க்காமல் விற்கலாம் தமிழக அரசு வேடச்சந்தூர் பகுதியில் இயற்கை புகையிலை வேளாண் மையம் அமைத்து விவசாயம் செய்து வருகிறது 
தமிழக அரசும் இயற்கை புகையிலை விவசாயத்திற்கு தடை விதிக்கவில்லை இவ்வாறு இருக்கும்போது இயற்கை புகையிலுக்கு எவ்வாறு தடை விதிக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பினார் இதைத் தொடர்ந்து இயற்கையாக விளைவிக்கப்படும் அறுவடை செய்யப்பட்ட புகையிலையை பயன்படுத்தலாம் என்றும் இயற்கை புகையிலை விற்பனைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்படுகிறது என்றும் உத்தரவிட்டார் கரூர் அருகே பேருந்து வசதி இல்லாததால் இரண்டு நாட்களாக ஊர் மந்தையில் பள்ளிக்கு செல்லாமல் சீருடை அணிந்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கரூர் மாவட்டம் வெள்ளியணை அருகே வடக்கு மேம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் வெள்ளியணை அரசு ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்று வருகின்றனர் இந்த பகுதியிலிருந்து வெள்ளியணை அரசு பள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது வெள்ளியணையிலிருந்து வீரப்பட்டி வரை செல்லக்கூடிய தனியார் பேருந்து ஒன்று பயணிகள் குறைவாக பயணிப்பதால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வடக்கு மேட்டுப்பட்டி கிராமத்திற்கு பேருந்து இயக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பள்ளி செல்ல பேருந்து வசதி இல்லாத காரணத்தினால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பள்ளிகளுக்கு செல்லாமல் சீருடை அணிந்து ஊர் முன்பு மாணவ மாணவிகள் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் பேருந்து வசதி ஏற்படுத்தி தருவதாகவும் இன்று விடுமுறை விடுவிக்காமல் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று மாணாக்கர்களிடம் வலியுறுத்தினர் இதனை ஏற்க மறுத்த இதனை ஏற்க மறுத்த மாணவ மாணவிகள் எங்களுக்கு தற்காலிக பேருந்து வசதி வேண்டாம் எனவும் நிரந்தரமாக பேருந்து வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் மட்டுமே பள்ளிக்கு செல்வோம் என்று தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்து ஏற்பாடு செய்து தருவதாக கூறியதன் அடிப்படையில் மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றனர் இதனால் இப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பல்லாவரம் அருகே புதிய வீட்டிற்கு பலி கொடுக்க வாங்கி வந்த கோழி பறந்து சென்ற போது அதனை துரத்தி பிடிக்க சென்ற முதியவர் பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தார் சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த பொழிச்சலூர் வெங்கடேஸ்வர நகர் இரண்டாவது தெருவில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஒன்று புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றை கட்டி விற்பனை செய்து வருகிறார் அதன் பணிகள் அனைத்தும் முடிந்த நிலையில் புதுமனை புகு விழா நடைபெற இருந்தது இந்த நிலையில் புதிய கட்டிடத்திற்கு கண் திருஷ்டி கழிக்க வேண்டும் என அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவரிடம் கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ராஜேந்திரன் திருஷ்டி கழிப்பதற்காக ஊதுபத்தி பூசணிக்காய் கோழி ஆகியவற்றை வாங்கிக் கொண்டு அந்த புதிய கட்டிடத்திற்கு சென்றார் அப்போது கோழி பறந்து சென்றபோது அதை துரத்தி பிடிக்க முயன்ற முதியவர் கட்டிடத்தில் லிப்ட் அமைப்பதற்காக தோண்டப்பட்டிருந்த பள்ளத்தில் தவறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்த சங்கர் நகர் போலீசார் ராஜேந்திரன் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே மகாத்மா ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட துணை ஆட்சியர் சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் வேலூர் அருகே கொட்டாப்பட்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட எட்டியமங்கலம் மேலவளவு உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மத்திய மாநில அரசுகளின் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் அங்கு மதுரை மாவட்ட துணை ஆட்சியர் சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மகாத்மா ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டப் பணிகள் பள்ளி அங்கன்வாடி மையங்களில் செயல்பாடுகள் வடகிழக்கு பருவமழை பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் ஆகியவற்றை குறித்தும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் மேலும் அப்பகுதி பொதுமக்களிடம் வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை கேட்டறிந்து மக்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய அதிகாரிகளிடம் பரிந்துரை செய்தார் கோயம்புத்தூர் ரோட்டரி சங்க சார்பாக நடைபெற்ற விழாவில் சிறந்த தொழில்சார் சிறப்பு விருது சகோதரன் நிறுவனங்களின் தலைவர் சுப்பிரமணியனுக்கு வழங்கப்பட்டது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று ஒன்று சார்பாக தொழில்சார் சாதனை விருதுகள் வழங்கும் விழா அவினாசி சாலையில் உள்ள சாம்பர் அரங்கில் நடைபெற்றது ரோட்டரி சங்க தலைவர் சேஷா நாராயணா தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் செயலாளர் மனோஜ் தொழில்சார் சேவைகள் தலைவர் சிவகுமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக சான்பீட்ஸ் நிறுவனங்களின் தலைவர் வரதராஜன் வைக்கிங் குழுமங்களின் நிர்வாக இயக்குநர் ஈஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் சிறந்த தொழில்சார் சிறப்பு விருது சகோதரன் நிறுவனங்களின் தலைவர் சுப்பிரமணியனுக்கு வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுப்பிரமணியன் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள கோவை சிறந்த இளம் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கும் நகரமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் பன்முக திறமைகளை கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் இருப்பதால் தொழில் வளர்ச்சி விரிவடையக்கூடிய மாநிலங்களில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் இருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்த விருதை பெறுவதன் மூலம் ரோட்டரி கிளப் இதுதான் கோயம்புத்தூரிலேயே முதல் ரோட்டரி கிளப் இது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவமாக கருதுகிறேன் என்னை பாராட்டுவதற்காக இங்கு வந்திருந்த திரு ஏ வி வரதராஜன் திரு வைக்கிங் ஈஸ்வரன் இவர்கள் அனைவருமே உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர்கள் இந்த மண்ணுக்கு அவர்கள் தொழிலில் கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை மட்டும் இல்லாமல் தங்களுடைய அந்தஸ்தையும் மூலதனத்தையும் வைத்து சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய சேவையாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இந்த கொங்கு மண்ணுக்கே தெரியும் அப்படிப்பட்ட நல்லவர்கள் இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிர்காலத்திலும் மிக சிறந்த அமைப்பாக இந்த ரோட்டரி கிளப்பில் கிடைக்கக்கூடிய
குமட்டாபுரத்தில் முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான பீரேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு அடுத்து மூன்றாவது நாள் வினோதமான சாணியடி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் விழா தொடக்கத்தின் முதல் நாளில் கோவில் முன்புறம் உள்ள வளாகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பசுக்களின் சாணத்தை சேகரித்து வைத்திருந்தனர் ஊரின் அருகே இருந்த குளத்திலிருந்து உற்சவர் திருமேனியை கழுது மீது அமர வைத்து ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு அழைத்து வந்தனர் பீரேஸ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜைகளை நடத்திய பின் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பசுவின் சாணத்தை ஒருவர் மீது ஒருவர் பூசி மகிழ்ந்தனர் கோவையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அறிமுக விழா நடைபெற்றது கோவை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அறிமுக விழா கல்லூரியில் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஜானட் கல்லூரியின் சிறப்புகள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவரும் நிர்வாக அரங்காவலருமாகிய மலர்விழி மாணவ மாணவியர்களுக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் சிறப்பு விருந்தினராக பிரபல பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் பங்கேற்று மாணவர்கள் மத்தியில் சிறப்புரையாற்றினார் இதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு துறையிலும் உயர் மதிப்பெண் பெற்று இந்த கல்லூரியினை தேர்வு செய்த மாணவர்கள் விழா மேடையில் கௌரவிக்கப்பட்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் துறை தலைவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் புகலூர் சர்க்கரை ஆலை கரும்பு விவசாயிகள் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மனு அளித்தனர் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேளாண் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி சாந்தினி தலைமையில் நடைபெற்றது புகலூர் சர்க்கரை ஆலை கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் சண்முகராஜ் தலைமையில் விவசாயிகள் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் அந்த மனுவில் ஒன்பது கிராமங்களைச் சேர்ந்த கரும்பு விவசாயிகள் இஐடி பாரி புகலூர் சர்க்கரை ஆலைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்நிலையில் சக்தி சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்புகளை அனுப்ப அரசு உத்தரவிட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் மேலும் பல ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் கொடுத்த கரும்புக்கு சக்தி சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் கரும்பிற்கான பணத்தை விவசாயிகளுக்கு உரிய காலத்தில் வழங்குவதில்லை எனவும் தெரிவித்தனர் கரும்பு விவசாயிகளை மிரட்டுவதாக கரும்பு விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டினர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் வந்து ஆலை பணம் தராதை கரும்பு வெட்டிய பணத்துக்கு கரும்பு வெட்டிய வெட்டிய கரும்புக்கு பணம் தராததை கேட்டு கேட்டு அழுத்து போய் பாண்டு வாங்கின கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிலைமைக்கு எங்களையும் தள்ள வேண்டாம் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆணையை ரத்து செய்யும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சண்முகராஜ் புகழூர் சர்க்கரை ஆலை கரும்பு விவசாய சங்க தலைவர் மீண்டும் ஜம் முதன்மை நிகழ்வுகள் நாடு முழுவதும் காவல்துறையினருக்கு ஒரே சீருடை பிரதமர் மோடி யோசனை நெல் கொள்முதல் ஈரப்பதம் அளவு பத்தொன்பது சதவிகிதமாக உயர்வு மத்திய அரசு அறிவிப்பு டிஆர்எஸ் பாஜக கட்சிகள் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானவை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி சாடல் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சென்னையில் சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி தமிழக அரசு திட்டம் இத்துடன் ஜெம் நிகழ்வுகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நிகழ்வுகளைக்கான தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்